Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradita, Daivikamina, Asir Vadalu Punduda, Sota Parishu the Lake Namanundi, Hebri Patrika, posted in a Paulagaru, Hebri Lakras in a Patrika. Padakundava Adhyayamu Apostle and Paulagaru Hebrew Sangani Kerastuna Patrika Padakundava Adhyayamu Padakundava Adhyayamu Yerva Tomido Vachina Ni Mikorkuni Chadan Bistuna Dai Chesi Bible Ganda Lopin Jesi Marchodal Sindiga Prabhu Petamano Chestuna Viswasamu Bati Varu Pudi Nala Meda Nadichunatlu Yerra Samutun Lopadi Nadichi Poiri Aiguptilu Allah Gucheya Juchi Munigi Poiri, Amen, Hallelujah, 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 Iros Prabhu Matla to Tunamata. We swas some of the Tiva to put in Alameda Nadicina Clu, Erra Samadur Nadici, Poiri, Aigutilu, Alago, Cheya Juci, Munigi Poiri, and that put on the matter. Hallelujah, Isamaga is animation Chadongani, Marie Nahodin Sala Polkarinchind Dadapu are in the South Saralu Aru. Mari Banisolo Vunaru ante, Miandra Katalis in the Maroka Sari, Mikorokan in Chadutuna, Machetunan, Nalgondra of Payendu, Banisolo Vunar and Dwar, in his outral Varni Toki, 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 Maud Chetakoti, Nalgondra of Pay, Savatsaralo, and Pella la Pellalo, Pella la Pellalo, Pella la Pellalo, Vari Tarataralo, Yakaronara, Ante, Banisolo Nevonaral. And you put in a Sere, Mano Castal and Bovinchina, Manapello, Manchurosal Total and Uncontar, Ethalidan Rulina. Ona Marmire one Kuntar Mari Manakastal Banda, Manakatinda, Tindi Lagapoina, Manapello Soko Nobo in Sali, Manapello Manchuro Soda Lane, Ashportunta, E. Talidan Rulina said Kani Israel Lugoda, Ade Anukunda Rende, Mavila Castal Banda, Mapello Goda Manchuro Soda Lane, Mapello Goda Manchuro Soli, Banisolon and Vidula Pondale. Allah Wakarosa Gadu, Roka Savatsan Gadu, Rendi Savatsar Lagadu, Wanda Savatsar Lagadu, Nalago Namope, Savatsar Alandi, Pillo La Pillo, Pillo La Perlo, Tarataralo, Vir Bani Salevonar, in Kanukuntuna Rinkama, Bartukanta Banisena, Mapilla Lamta, Farok and the Banisaga Nundala, Ninkamako Vidula Leda, Inkamako Manchiros of Solema, Inkamako e Banisolone, Magipo Yundala, Inkame Tachibot of Enka, e Faro Chetul Mamal Sau Gortonad, Inkama Chivit of Intena, Anto, Viru Yudustuna Samemolo, Viru Morapetuna Samemolo, Viri Moral Alakinchad and they would, Waka they would do, Viri Moral Alakinchi, Nin Aigiptulona, a person of Baz, or only in Suchitini, Pamula Lot, Tamuna Castabetan of Arina. But what Morlone and Vintini, Cabatin and Ensebotana Telisa, I whip to let Chetula Nundi, War in a Vidipinci, Paulu Til Province of Deshaniki, Ninuar in a Pinsabotan, Hallelujah, Yakanud Vidipinsabotan, they would do 
ఐగుప్తు అనబడిన ఆ బానిసలో నుండి విడిపించి వీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే బానిసలో మరి వారు చెర అనుభవించారో దానికన్నా మరి ఎక్కువైన సుఖం దేవుడు ఇస్తాను అంటున్నాడు వాళ్ళకి ఆమెను హలేలోయా అంటే కష్టపడేది నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇబ్బందులు పడుతున్నావో దానికి డబల్ సుఖాన్ని దేవుడు నీకు ఇవ్వటానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అలే లోయా అలే లోయా వారు పడింది నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలే కానీ దేవుడు వారు చచ్చిపోయే వరకు వారి చేయి పైనే ఉంటుంది యూదులతో ఎవరైనా పెట్టుకోవాలంటే షేక్ అయిపోద్ది ప్రపంచం అంతా ఒకవైపు కానీ ఇజ్రాయిల్ అంతా ఒకవైపు ఇజ్రాయిల్ దేశం ఎంత ఉంటుందో తెలుసా మన విజయవాడ అంత కూడా ఉండదండి చాలా చిన్న దేశం అది చాలా చిన్న ప్రాంతం అది కానీ ప్ర ప్రపంచంలో ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయో ఆ చిన్ని దేశంలో అన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయండి ఎంతగా దేవుడు ఆ దేశాన్ని ఆశీర్వదించాడు తెలుసా అంత అతి చిన్న మందగా వచ్చిన వారిని బహుగా ఈరోజు దేశ దేశాల్లోనే వారంతటి గొప్ప సంపన్నులు లేదండి కొట్టను మరొకసారి దగ్గరగా చెప్పట్లో హలే లోయా హలే లోయా పూర్వం పూర్వం వారి స్థితి ఎలాంటిది బానిస స్థితి చెప్పాలి పూర్వం వారి స్థితి ఎలాంటిది కానీ ఇప్పుడు అతి సంపన్నమైన స్థితి ఐ హలే లోయా పూర్వం వారి స్థితి ఎలాంటిది ఒకరి కింద బానిస బ్రతుకు బ్రతికే స్థితి వారిది ఒకరు పెడితే తినే స్థితి వాళ్ళది ఒకరికి భయపడే స్థితి వాళ్ళది కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి అనేక మందికి ఇచ్చే స్థితిలో దేవుడు వారిని కూర్చోబెట్టాడు హలే లోయా హలే లోయా ఏమండి చాలా మరి క్రైస్తవులు అనబడిన వారు చాలామంది కనుగొన్నారు కానీ కనుగొని వాటిలో ఎక్కువ శాతం కనుగొన్న వారు ఎవరో తెలుసా యూదులే కనుగొన్నారండి నా దేవుడు తలుచుకుంటే నువ్వు చిన్నదానో కావచ్చు నీ చిన్న మంద కావచ్చు నిన్ను చూచి వణికేటట్టుగా దేవుడు చేస్తాడు ప్రపంచాన్ని హలే లోయా నీలాంటి నిన్ను అలాంటి ఆశీర్వాదకరమైన జనాంగాలుగా నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు మలచబోతున్నాడు కొట్టండి మరొక్కసారి దగ్గరగా చెప్పట్లు హలే లోయా హలే లోయా ఇదివరకు యోధులు ఎవరిని చూసి భయపడేవాళ్ళు ఫరోను చూసి భయపడిపోవాళ్ళండి ఫరో సైన్యాన్ని చూసి భయపడిపోవాళ్ళండి కానీ దేవుడు ఎలా చేశాడో తెలుసా ఫరో సైన్యం మాత్రమే కాదు ప్రపంచం అంతా అమ్మోరి యూదులతో పెట్టుకోకూడదు రోడి ఎవరితోనే పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఎవరితో పెట్టుకోకూడదు మరే యోధా జాతితో పెట్టుకోకూడదురా ఎవరే వాళ్ళ ఉన్న తక్కువ కానీ దేనికైనా తెగిస్తారా వాళ్ళ పక్షమున దేవుడు ఉన్నాడురా ఒరే జాగ్రత్తలు ఎవరితోనే పెట్టుకో కానీ ఎవరితో పెట్టుకోవద్దు అంటే దేవుడు నీ పరిస్థితిని కూడా అలా మార్చటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు హలే లోయా హలే లోయా హలే లోయా బాణి సబ్రతుకులో నుండి వారిని విడిపించి అద్భుతమైన దేశానికి దేవుడు వారు నడిపించాడు ఈరోజు మన వాక్యం వారు ప్రయాణమయ్యారండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే కానాను దేశానికి వెళ్ళటానికి వారు ప్రయాణమయ్యారు ప్రయాణమైన సమయంలో వారికి ఎర్ర సముద్రం ఎదురైంది ఏమెదురైంది పిల్ల కాలవ కాదు ఎర్ర సముద్రం ఎదురైంది సముద్రం అంటే దాదాపు ఎంత ఉంటుంది దాని కొలత ఉండదు దాని లోతు ఎంత ఉండదో తెలియదు దాని వెడల్పు వైశాలి ఎంత ఉండదో తెలియదు కానీ సముద్రం ఎదురైంది ఎలా దీన్ని దాటాలి ఎలా అవతల వడ్డీకి వెళ్ళాలి విడిపించటం అయితే విడిపించాడు అవిత్తుల చేతుల నుండి వారిని విడిపించాడు కానీ ఎలా మేము అవతల వడ్డీకి వెళ్ళాలి దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం మేము ఎలా స్వతంత్రించుకోవాలి అంటూ ఆ ఎర్ర సముద్రం ముందు నిలబడి ఉన్నారండి నిలబడిన సమయంలో ఇప్పుడు గోళ గోళ గందరగోళం అయింది ఏంటా గోళంటే ఎవరి కాలు సొనుగుతున్నారు మీరు ఎలా అవతలికి వెళ్ళేది మరి ఎలాగ అవతలికి వెళ్ళేది ఇక్కడ దాకా అయితే వచ్చాం ఇప్పుడు ఈత కొట్టుకుంటే వెళ్ళాలా లేదా మనం ఏమైనా పడవలు తయారు చేసుకుని వెళ్ళాలా ఎవరి కాలు సొనుగుతున్నారు సొనుగుతున్నారు ఇలా సొనుక్కునే టైంలో వెనకాల మళ్ళ ఫరో సైన్యం ఎదురు వచ్చేసింది వెనకాల ఫరో సైన్యం రథాలు గుర్రాలు వేసుకుని వచ్చేసారు ఇప్పుడు ఇంకా ఆ సనుగుడు ఎక్కువైపోయింది సనుగుడు కాస్త ఏమైపోయింది అంటే తిరగబడిపోయారు జనాభా అంతా మోసే మీద రాళ్ళు పట్టుకొని మాకు ఐ ఐగుప్తుల సమాధులు లేవని ఐగుప్తుల్లో మమ్మల్ని అక్కడ ఉండాల్సిన మమ్మల్ని అక్కడ ఉంచవచ్చు కదా ఈ మోసేగాడు మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి అరణ్యంలో చంపడానికి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చాడు అంటూ రాళ్ళు రావటం మొదలెట్టాడు మోసి అప్పుడు ఏమన్నాడు తెలుసా టైరో టైరో మీరు కంగారు పడద్దు మీరు భయపడద్దు మీరు ఓ రక నిలబడి చూడండి దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు మీ కళ్ళ ముందే దేవుడు చేయబోతున్నాడు హలే లోయా ఇప్పుడు వారు ఓ రక నిలబడి చూస్తున్నారండి ఓ రక నిలబడి చూస్తున్నారు ఏమైందో తెలుసా మోసే అని అన్నాడు మోసే నీ చేతిలో ఏముంది అయ్యా నా చేతిలో కర్ర ఉందయ్యా ఆ కర్రను చాపు సముద్రం వైపు అన్నాడు ఎప్పుడైతే సముద్రం వైపు కర్రను చాపాడో సముద్రం ఏమైందో తెలుసా ఒక రెండు పాయలుగా చీలిపోయినది అలా లోయా ఏమైంది సముద్రం ఏమైపోయింది రెండు పాయలు అయిపోయిందండి రెండు పాయలు అయిపోయిన తర్వాత సముద్రం ఏమండి రెండు పాయలు అయిపోయిన తర్వాత సముద్రం ఒక లోతు ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి 
ఏమైందంటే వాళ్ళు విశ్వాసాన్ని నూరారు మన పక్షమున దేవుడు కార్యం చేశాడు త్వరగా మీరు నడిచి వెళ్ళండి మీరు చూస్తున్న ఐగుప్తలు ఇక ఎన్నడు మీకు కనపడరు కమాన్ మీరు నడిచి వెళ్ళండి అంటే వారు ఎలా నడిచారు తెలుసా వారు విశ్వాసమును బట్టి పొడి నేల మీద నడిచినట్లు ఎక్కడ నడిచారంట వాళ్ళు చెప్పాలి వారు పొడి నేల మీద నడిచినట్లు ఐగుప్తులు మరి ఈ ఇస్రాయలీలు ఎర్ర సముద్రం మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళారంటండి హలే లోయా ఏమంటే ఇప్పుడు మామూలు మెయిన్ రోడ్డు మీద నడిచినట్లుగా ఎక్కడ నడిచారంట వాళ్ళు ఒకసారి ఆ సన్నివేశాన్ని ఊహిస్తుంటే అసలు నిజంగా నా హృదయం పులకరిస్తుంది గూజుబంస్ వస్తున్నాయి అంటే రోమాలు నిక్కబరుస్తున్నాయి ఆ సన్నివేశం ఒక్కసారి ఊహించండి మామూలుగా మన రోడ్డు మీద నడిచినట్లు వారు ఎక్కడ నడిచారంట సముద్రం మధ్యలో నడిచారంట నా దేవుడు తలుచుకుంటే నిన్ను అలాంటి పరిస్థితులను నడిపించడానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు హలే లోయా హలే లోయా పొడి నేల మీద నడిచినట్లు సమస్య గుండా నిన్న ఆయన నడిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నిన్ను పొడి నేల మీద నడిచినట్లు సముద్ర మధ్యలో నడవటం కష్టమా కష్టమే కదండి సముద్రం మధ్యలో నడవాలంటే చాలా కష్టం కానీ పొడి నేల మీద నడిచినట్లు వారు నడిచారంట విశ్వాసమును బట్టి హలే లోయా ఈరోజు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా వింటున్న నీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు విశ్వాసం నీకుంటే ఇలాంటి కార్యాలను చూస్తావు కష్టాలు వచ్చినా ఇబ్బందులు వచ్చినా నిందలు వచ్చినా అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే దేవుడు నేను నడిపిస్తాడంతే అద్దరికి నేను నడిపిస్తాడంతే హలే లోయా వీళ్ళందరూ నడిచి వెళ్ళిపోయారండి వాళ్ళు నడవగలిగింది మేము నడవలేమా అన్నట్టుగా ఐగుప్తులు కూడా నడవటం ప్రారంభించారు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు వాళ్ళు నడవగలిగింది మేము కూడా నడవలేమా మేము నడిచి చూపిస్తూ ఉన్నారు ఏమైంది వీళ్ళు కూడా నడుస్తూనే ఉన్నారు సముద్రం మజ్జికి వచ్చేటప్పటికి రెండు పాయలు కలిసిపోయింది ఇన్ని సంవత్సరాలు టార్చర్ పెట్టిన ఇన్ని సంవత్సరాలు నాలుగు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు బానిసలో రగ్గిపోయిన మరి మాడు చిత కొట్టిన వేళ్లను వాళ్ళ కళ్ళ ముందే దేవుడు ఏం చేశాడు సముద్రంలో ముంచి పడేశాడు అలే లోయా ఇప్పుడు కొన్నాయండి రథ చక్రాలు ఐదు వందల రథ చక్రాలు దొరికినాయి అంట సముద్రంలో రాన్ వ్యాట్ అనే ఒక వ్యక్తికి ఏదేమైనా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు ఇప్పటికీ సాక్షాత్మై ఇప్పటికీ దేవుడు ఎందుకు ఉంచాడు అంటే ఆనాడు నా ప్రజల పక్షమున నేను చేశాను ఈనాడు మీ పక్షము కూడా నేను చేస్తాను అంటున్నాడు ఆయన ఆమెన్ హలే లోయా చేస్తాడు ఖచ్చితంగా ఆనాడు మన పూర్వీకులైన ఇస్రాయల్ చూశారు దేవుని బిడ్డలమైన మనం కూడా చూస్తామనే నమ్మకం మీకుందా చూస్తామని విశ్వాసం మీకుందా మన దేవుని బిడ్డలారా విశ్వాసం నీకుంటే అలాంటి పరిస్థితులు కూడా నిన్ను నడిపించడాన్ని ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు హలే లోయా నీలాగే నీ శత్రువులు కూడా రావాలనుకుంటారు కానీ వాళ్ళు మాత్రం వచ్చే పరిస్థితి వాళ్ళకు ఉండదు డోర్స్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోతాయి అంతే కానీ నిన్ను మాత్రం దేవుడు ఎలా నడిపిస్తాడో తెలుసా చూడని ఒక్కసారి మరొక్కసారి మాట చదవండి హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన విశ్వాసమును బట్టి వారు పొడి నేల మీద నడిచినట్లు ఎర్ర సముద్రంలో పడి ఎర్ర సముద్రంలో పడి లేరంట ఎర్ర సముద్రంలో వాడు పొడి నేల మీద నడిచినట్లు ఎర్ర సముద్రంలో పడి వెళ్ళారంట ఒకళ్ళ ఇద్దరా వంద మందా పదివేల మందా పాతిక నుండి ముప్పై లక్షల మంది అండి ఎంతసేపు పట్టిందో తెలుసా ఒక రాత్రి ఒక రాత్రి పట్టింది అంటే దాదాపు పండితులు అంటారు ఆరు గంటలను కొంతమంది పది గంటలు పన్నెండు గంటలను కొంతమంది అంటే ఆ సముద్రం దాటటానికి ఇన్ని గంటలు పట్టింది కదా మేము ఇజ్రాయెల్ నుండి ఐగుప్తుకు రావటానికి దాదాపు తొమ్మిది గంటలు పట్టిందండి మాకు బస్సులో తొమ్మిది గంటలు ఆ బస్సు స్పీడ్ ఎంత వెళ్ళి తెలుసా నూట నలభై స్పీడ్ వెళ్తుంది అంత స్పీడ్ వెళ్తున్నట్టు కూడా తెలియదు అక్కడ ఉన్న బస్సులు అసలు ఎంత నెంబర్ వన్ అండి అక్కడ బస్సులు అలాంటి నెంబర్ వన్ కాస్ట్లీ బస్సుల్లోనే వాడు నూట ముప్పై నూట నలభై తొక్కుతుంటే మాకు ఈజిప్ట్ దేశానికి వెళ్ళటానికి ఎన్ని గంటలు పట్టిందో తెలుసా తొమ్మిది గంటలు పట్టిందండి వీళ్ళు ఒక్క సముద్రం దాటటానికి వీళ్ళకి దాదాపు తొమ్మిది గంటలు పది గంటలు పట్టింది అంటే అర్థం చేసుకోండి అంటే అర్థం చేసుకోండి దేవుడు అద్భుతం చేయట దేవుడు ఖచ్చితంగా మీ పక్షం కూడా అద్భుతం చేస్తాడు తొమ్మిది గంటలు దేవుడు ఎలా ఉంచాడండి శత్రువులు అంటే వాళ్ళకు ఒక చిమ్మ చీకట ఒకటి కమ్మేశాడు ఒక దాన్ని ఏమంటారు ఒక మేఘస్తంభం ఒక అగ్ని కిందకు దింపాడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అక్కడక్కడ తిరుగుతున్నారు కానీ వాళ్ళకి మాత్రం దారి కనబట్ల అక్కడక్కడే తిరుగుతున్నారు కానీ వాళ్ళకి ఏం కనబట్ల దారి కనబట్ల ఎప్పుడైతే వీళ్ళు అవతల వడ్డికి చేరారో ఇప్పుడు ఆ స్తంభాన్ని తీసాడు దేవుడు రే మనం కూడా వెళ్ళిపోతారా వాళ్ళు మళ్ళీ మన మన రథానికి గుర్రాలు కట్టి లా మళ్ళీ వచ్చేద్దావరా అంటూ వీళ్ళు వాళ్ళలాగే బయలుదేరారు ఏం చేశాడు దేవుడు శత్రు సమూహాన్ని ఎర్ర సముద్రంలో ముంచేశాడు హలే లోయా నిన్ను దేవుడు అద్దరి ఒడ్డుకు దేవుడు చేర్చుతున్నా గాక 
దేవుడు నిన్ను అలాంటి సముద్రం మధ్యలో నుండి దేవుడు నిన్ను నడిపించును గాక ఏమైనా ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం ఆ సముద్రం మధ్యలో నుండి వాళ్ళు నడుస్తుంటే ఆ సముద్రం పాయ చేయలగానే అసలు ఎంత హైట్ ఉంటుందండి అది అసలు ఊహించారు ఎప్పుడైనా అసలు అవతల పక్క యువతల పక్క రెండు పాయ చీలిపోయింది ఆ పాయ నీళ్ళు చూసుకుంటా అసలు అంటే ఇంతవరకు శత్రువుని చూసి నువ్వు దాక్కున్నావు కానీ నీ ఇప్పుడు అలా చూసుకుంటా టీవీ గా నువ్వు వెళ్ళబోతున్నావు అలా నిన్ను నడిపిస్తాడు దేవుడు ఇదివరకు నువ్వేం చేసావు శత్రువును చూసి దాక్కున్నా వాళ్ళు చోట కూడా భయమేసింది కానీ ఇప్పుడు నిన్ను ఎలా చేస్తాడో తెలుసా అలాంటి సముద్రం మధ్యలో నుండి ఆ శత్రువును చూచుకుంటా ఆనందిస్తూ పరవశించుకుంటూ సముద్రం మధ్యలో నుండి వారిని దేవుడు తీసుకెళ్ళాడంట హలే లోయ ఈ సన్నివేశం ఊహిస్తుంటేనే నిజంగా నా హృదయం పలకరిస్తుంది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా విశ్వాసమును బట్టి ఇలాంటి గొప్ప కార్యాలు మీరు కూడా చూడబోతున్నారు ఇలాంటి పదకొండవ అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం మీరు చూస్తే మరి విశ్వాసం అనున్నది రక్షింపబడిన వాటి యొక్క నిజస్వరూపం అదృశ్యమైనవి ఉన్న వనుటకును రుజువైన ఉన్నదని దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యము పొందిరి మీరు చదువుకొని అనుకుంటే ఇక్కడ మీరు చదువుకున్న పదకొండవ అధ్యాయం ఎంతమంది సాక్ష్యాలు దీనిలో పెట్టాడు అబ్రహాముని గురించి పెట్టాడు అంత మాత్రమే కాక మరి హేబేలు గురించి పెట్టాడు అంత మాత్రమే కాక హనోకును గురించి పెట్టాడు నావహును గురించి పెట్టాడు అబ్రహాముని గురించి పెట్టాడు ఇస్సాకును గురించి పెట్టాడు యాకోముని గురించి పెట్టాడు షారా గురించి పెట్టాడు వీళ్ళందరి చరిత్ర ఈ ఒక్క పదకొండవ అధ్యాయంలో పెట్టాడు మోసే చరిత్ర అబ్రహాము చరిత్ర ఇలాంటి చరిత్రలన్నీ పెట్టి ఒక్క విశ్వాసంను బట్టి వీరందరి జీవితంలో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేశాడు మరి మీ జీవితంలో చేయలేడా అంటూ అడుగుతున్నాడు దేవుడు ఆనాడు ఇస్రాయేల్ దేవుడు ఇస్రాయేల్ పక్షమున చేశాడు విశ్వాసమును బట్టి మోసే పక్షమున చేశాడు విశ్వాసమును బట్టి అబ్రహాముల పక్షమున చేశాడు విశ్వాసమును బట్టి హేబేల్ పక్షమున చేశాడు విశ్వాసమును బట్టి అంత మాత్రమే కాక హనోక పక్షమున చేశాడు విశ్వాసమును బట్టి షారా పక్షమున చేశాడు విశ్వాసమును బట్టి వీళ్ళందరి భక్తుల చరిత్ర ఒక్క పదకొండవ అధ్యాయంలో రాసి పెట్టాడు ఈరోజు మీ అందరి పక్కల కూడా విశ్వాసమును బట్టి త్వరలో మాకు కూడా చేయబోతున్నాడని చెప్పాలి ఎందుకు వీళ్ళందరి గురించి నేను ప్రనౌన్స్ చేశానంటే మాకు కూడా విశ్వాసం బట్టి మాకు కూడా చేయబోతున్నాడు అనే మాట మీరు నోట నుండి మేము వినాలని మరొకసారి అంట విశ్వాసం బట్టి హే బిలుగు చేశాడు విశ్వాసంను బట్టి అబ్రహాము చేశాడు విశ్వాసంను బట్టి మరి షారాకి షారాయికి చేశాడు విశ్వాసమును బట్టి ఇస్రాయిల్కి చేశాడు విశ్వాసమును బట్టి మోషేకి చేశాడు విశ్వాసమును బట్టి ఒకరోజు దేవుడు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నాడు విశ్వాసం బట్టి ఒక కొండను చూచి ఒక కొండను చూచి ఇది ఎత్తి సముద్రములో పడవేయబడును గాక అని నీ నోడుతో పలికిన ఎడల లోపల అపనమ్మకం లేకుండా లోపల నీకు మరి విశ్వాసముతో నువ్వు పలికిన ఎడల అది అసాధ్యము కావచ్చు కానీ దేవుడు సుసాధ్యపరుస్తాడు నిన్ను ఏమండి కొండెల్లి సముద్రంలో పడతాం అది జరిగే పనేనా కొండెల్లి సముద్రంలో పడతాం జరిగే పనేనా జరగదు కానీ నీకు విశ్వాసం ఉంటే అది జరిగిస్తాడు దేవుడు ఆమెన్ హలేలోయా నీ భర్త మారటం కష్టమండి అంటారు కానీ నీకు విశ్వాసం ఉంటే మారుస్తాడు నీ భర్తనే అలే లోయ పిల్లలు మారట్లేదండి ఇంకా మారరండి అన్ని వనద్దు మారతారండి విశ్వాసం నీకుంటే నీ పిల్లలు కూడా దేవుడు మారుస్తాడు నప్పులు తీరతాయండి అనే విశ్వాసం నీకుంటే ఇంకా ఇంకా దేని నుండి దేని నుండి ఇంకా కొన్ని చెప్పింది కొన్ని కానీ ఇంకా చాలా 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 చేస్తాక ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈరోజు అందుకే మా ప్రభు ఈరోజు మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చాడు హలే లోయ వారు విశ్వాసమును బట్టి పొడి నేల మీద నడిచినట్లు నడిచారు వాళ్ళు అదేనండి పొడి నేల మీద నడిచినట్లు ఎక్కడ నడిచారు ఎర్ర సముద్రంలో నడిచారంట వాళ్ళు ఈరోజు పొడి నేల మీద మామూలుగా నడిచినట్లుగా మీరు ఎక్కడ నడవబోతున్నారు సమస్యల గుండా నడవబోతున్నారు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారండి ముగ్గురు అవనస్తులు వాళ్ళ ముగ్గురు ఎక్కడ పాటలు పాడుతున్నారు తెలుసా ఏసీలో కూర్చొని ఏసీలో కూర్చొని చక్కగా ఫ్యాన్ గాలి వేస్తూ మంచి సౌండ్ సిస్టమ్ పెట్టుకుంటూ మంచి కార్డుల మరి మైక్రోఫోన్ పట్టుకొని పాటలు పాటలు వాళ్ళ ముగ్గురు ఎక్కడ పాడుతున్నారు తెలుసా అగ్ని గుండంలో అగ్ని గంధకంలో ముగ్గురు పాటలు పాడుతున్నారు అక్కడ ఎక్కడ పాడుతున్నారు వాళ్ళు అగ్ని గుండలో పాడుతున్నారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మీరు కూడా ఎక్కడ పాడాలి పాటలో అంటే అగ్ని లాంటి సమస్యలు వాళ్ళు తినేస్తున్నాయి కదండి ఎక్కడెక్కడ ఏమంటే దావీదు చరిత్ర ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే దావీదు అంట మీరు దావీదు కీర్తనలో దాదాపు డెబ్బై కీర్తనలు రాశాడు దావీదు ఎన్ని కీర్తనలు రాశాడు దావీదు రాసిన ప్రతి కీర్తన పైన చిన్న చిన్న అక్షరాలతో ఫుట్ నోట్స్ ఉంటాయి చూ చదివారయ్యి 
చిన్న చిన్న అక్షరాలతో పైన మరి ఆ క్యాప్షన్ పెట్టాడు ఎందుకు ఆ కీర్తన రాశాడో పైన క్యాప్షన్ పెడతాడు మీరు చదవగలిగితే దావీద్ అంట అప్షాలోము తనని చంప చంపడానికి తరుగుతున్నప్పుడు ఒక కీర్తన రాశాడంట ఏంటండి ఏంటంట అప్షాలోము కీర్తన అంటే నచ్చింగ్ బా పాటలు దావీదు రాసిన అన్ని పాటలే ఎప్పుడెప్పుడు రాశాడు ఆ పాటలు అప్షాలోము కన్న కొడుకైన అప్షాలోము చంపడానికి తరిగినప్పుడు ఒక పాట రాశాడు ఆ టైంలో పాట వస్తుందా ఆ టైంలో పాటలు వస్తాయి ఎవరికైనా కానీ దావీదు రాశాడు అండి అప్పు ఆ టైంలో కూడా పాటలు పాడుతున్నాడు ఇంకొకసారి తన సొంత మామగారు సౌలు మరి సౌలు గారు చంపడానికి ప్రయ ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఒక పాట రాశాడు ఇంకొకసారి 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 చాలా 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 విషయాల్లో దావీదు ప్రతి విషయాల్లో పాటలు రాస్తూనే ఉండేవాడు కొత్త కొత్త పాటలు దానికి ట్యూన్ కడుతూ కొత్త కొత్త పాటలు దానికి రాగం రకరకాల రాగాలు మీరు అక్కడ మీరు చూస్తే తంతి వాద్యం అనే ఒక రాగం ఇలాగా కొన్ని కొన్ని రాగాలతో మరి రాయబడినది ఈ పాట అంటూ అక్కడ దావీదు రాశాడు దావీదు రాసిన ప్రతి పాట కష్టాల్లో కూర్చుని రాసిందే శ్రమల్లో కూర్చుని రాసినవే శ్రమంలో కూర్చుని పాడిన పాటలు ఇవన్నీ ఒక రోజు అంట దావీదు మూడు నెలలు ఒబేద దోమ ఇంట్లో మందసం ఉందని మూడు నెలలు ఒబేద దోమ ఇంటిని బహుగా ఆశ్చర్యించాడని రాజైన దావీదు తెలుసుకున్నాడండి దావీదు తెలుసుకుని ఇప్పుడు ఆ మందసం నా ఇంట్లో ఉండాలంటూ ఇప్పుడు మందసం ముందు మందసం యాజకులు మోసుకుని వస్తుంటే ఇప్పుడు రాజైన చక్రవర్తి అయిన దావీదు అంట తన ఒంటి మీద బట్టలున్నే లేదో కూడా తెలియక అలా డ్యాన్స్ వేస్తూ పాట పాడుతున్నాడు అంటండి అలే లోయా అలా డ్యాన్స్ వేస్తూ పాట పాడుతుంటే పైనున్న తన వాళ్ళ వాళ్ళ ఆవిడ అందంట సిగ్గు లేకుండా చూడు అసలు రాజు అని కూడా మర్చిపోకుండా రాజు స్థాయిలో ఉన్నానని మర్చిపోకుండా చూడు అలా పిచ్చోళ్ళలాగా డ్యాన్స్ వేస్తున్నాడు అంటే ఓసే పిచ్చిదాన నన్ను స్థితిలో పెట్టింది దేవుడే కదే నన్ను దేని దేవుణ్ణే మహిమపరుస్తానే నేను ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఎక్కడో గొర్రెలు కాసుకుంటా నన్ను తీసుకొచ్చి దేవుడు చక్రవర్తి స్థాయిలో కూర్చోబెట్టాడు అందును బట్టి నేను స్థుతిస్తున్నానే అందును బట్టి నేను ఇలా నాట్యమాడుతున్నానే హలే లోయా ఆ మందసం ముందంట నాట్యం వేస్తూ నాట్యం ఆడుతూ ఆ మందసాన్ని మోసుకొచ్చాడంటండి దావీద్ ఆ టైంలో కూడా ఒక పాట రాశాడు సంతోషం ఉన్నప్పుడు పాటలు పాడతారు ఎవడైనా చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు కూడా మూడో కీర్తన మూడో కీర్తన రాశాడు ఒక పాట రాశాడు దావీద్ మూడో కీర్తన అక్కడ పైన చిన్న ఫుట్ నోట్ చదవండి ఒక్కసారి నేను ముగించేస్తున్నాను చిన్న ఫుట్ నోట్ అక్కడ ఏమని రాయబడింది అప్షోలము తన కుమారు ఎదుట నుండి పారిపోయినప్పుడు పాడిన పాట ఇది ఏంటంటే ఏ పాట ఇది అప్షాలం ఎవరో తన కన్న కొడుకు అప్షాలం మూడో కీర్తనలో పైన చిన్న చిన్ని లెటర్స్తో రాయబడి ఉంది అప్షాలోము తన కన్న కొడుకు తన ఎదుట నుండి పారిపోయినప్పుడు పాడిన పాట ఇది అంటే అప్పుడు కూడా పాటలు వస్తాయి అండి దావీదికి వస్తుంది అందుకే రాజులు ఎక్కడ గుర్రెలు కాసుకున్నాడు తీసుకొచ్చి రాజు చేశాడు రాజు నుండి ఎంపరర్ స్థాయిలో దగ్గర కూర్చోబెట్టాడు ఈరోజు అంత హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు చక్కటి పాటలు వస్తాయి కష్టాల్లో పాడబడమ్మ అంటే ఏమనండి నాకు అంతగా మూడు లేదండి పాడలేకపోతున్నాను పాటలేని రావట్లేదండి ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నానండి కానీ దావిదు చరిత్ర మనం చదువుకుంటే అప్షాలం తన కన్న కొడుకు చంపడానికి వచ్చినప్పుడు ఒక పాట రాసేవాడు తర్వాత ఇరవై మూడో కీర్తన ఇరవై మూడో కీర్తన గొర్రెలు కాసుకుంటూ గొర్రెల మంద కాసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా పాట రాశాడు యహో వా నా కాపరే నాకు లేమి కలగదు పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను అప్పుడు కూడా ఒక పాట అంటే తను దీన స్థితిలో ఉన్నా పాట పాడేవాడు సంపన్న స్థితిలో ఉన్నా కష్ట కాలంలో ఉన్నా ఎవరైనా చంపేయడానికి మీదకు వచ్చినా అన్ని సమయంలో అందుకే ముప్పై నాలుగో కీర్తనలు అంటాడు నేను ఎల్లప్పుడూ నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోటు నోటు ఎప్పుడు ఆల్వేస్ సంతోషించి పాటలు పాడుతూ దేవుని కనపరిచేవాడు అంటే ఈ దావేదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అలాంటి సంతోష గీతాలు మీరు కూడా పాడాలని దావేజునిగా నేను కోరుతున్నాను హలే లోయా హలే లోయా హలే లోయా ఈరోజు నా సందేశాన్ని ముగిస్తున్న ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా వారు పొడి నేల మీద నడిచినట్లు ఎక్కడ నడిచిపోయారు ఎర్ర సముద్రం నడిచిపోయారు ఈరోజు మన జీవితాల్లో కూడా కష్టకాలం ఎక్కువైనప్పుడు దుఃఖ సమయాలు ఎక్కువైనప్పుడు మనం కూడా కష్టాల గుంద నడవాలని దేవుని యొక్క ఇండెన్షన్ వాళ్ళు ఎక్కడ పాడుతున్నారు పాటలు అంటే ముగ్గురు అగ్ని గుండంలో పాడుతున్నారు పాటలు ముగ్గురు ఎక్కడ పాడుతున్నారు అగ్ని గుండంలో అంటే వారికి అగ్ని గుండం ఎలాగుందో తెలుసా మనం ఇప్పుడు ఏసీలు ఎలా కూర్చున్నావో అలాగుందంట వాళ్ళకి కారణం ఏంటో తెలుసా వాళ్ళకు ఒక విశ్వాసం ఈ వేడి మిగల ఈ అగ్ని గుండము నుండి రక్షించి తప్పించడం ఒక సమర్థుడైన దేవుడు నా దేవుడు అలే లోయా 
ఒకవేళ కాలిపోయినా పర్లా మేము బూడిద అయిపోయినా పర్లా బూడిదలో నుండి మరలా సజీవంగా నన్ను దేవుడు నిలబెట్టగలడు మమ్మల్ని అలా లోయ మీ పరిస్థితులు కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా చంపాడు కష్టాలు మీరు కృంగిపోవద్దు మిమ్మల్ని కూడా నిలబెడతాను అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడి కొద్ది మాటలు మనందరి వినికిడిలో దీవించును గాక ఆమెను ప్రార్థన చేసుకుందాం తలవంచండి ఈరోజు అలాంటి కార్యాలు నీ పక్షంలో దేవుడు చేయాలంటే నీ శ్వాసము నీలో ఉండాలి వారు పొడి నేల మీద నడిచినట్లు ఎర్ర సముద్రంలో పడి నడిచేది ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఏ శత్రువు అయితే నాలుగు వందల ముప్పై ఏండ్లు వారిని పీడింపజేసిందో అదే శత్రుని వారి కళ్ళ ముందే వారి కళ్ళ ఎదుటనే ఆ సముద్రంలో దేవుడు ముంచేశాడు ఈరోజు ఏ శత్రువు అయితే నిన్ను పీడిస్తుందో అదే శత్రుని నీ కళ్ళ ముందే నీ కళ్ళ ముందే దేవుడు ముంచేయడానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీలో విశ్వాసం ఉందా నీలో నమ్మకం ఉందా అపనమ్మకం ఉందా నీలో విశ్వాసం ఉందా అవిశ్వాసం ఉందా మీరు మీరే నిర్ణయించుకోండి మిమ్మల్ని మీరే చూచుకోండి మీరు విశ్వాసం గలవారే ఉన్నారో లేదో మిమ్మల్ని మీరే చూచుకోండి మిమ్మల్ని మీరే పరీక్షించుకోండి ఎదుటి వారిని పరీక్షించొద్దు మిమ్మల్ని మీరే పరీక్షించుకోండి నీలో విశ్వాసం ఉంటే అలాంటి కార్యాలు నువ్వు చూస్తావు అవిశ్వాసం ఉంటే కార్యాలు చూడలేం అపనమ్మకం ఉంటే కార్యాలు చూడలేం నా ముందు సముద్రం కావచ్చు కానీ నా దేవుడు ఈ సముద్రం కూడా దాటి నన్ను పంపించగలడు అనే విశ్వాసం నీలో ఉంటే సముద్రాన్ని కూడా చేల్చటానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు విశ్వాసం నీలో ఉంటే కార్యాలు చేయటానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఏ పరిస్థితుల నుండి నువ్వు నడవాలని నాశపడుతున్నావు ఎలాంటి పరిస్థితుల నుండి నువ్వు నడవాలని నాశపడుతున్నావు నా దేవుడు నిన్ను నడిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు విశ్వాసంతో నువ్వు ముందడుగు వేయగలిగితే సముద్రము కూడా నీకు దారి ఇవ్వటానికి ఇది ప్రభు సిద్ధంగా ఉంటుంది ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఈ వాక్యం వింటున్న మీ అందరి జీవితంలో ఈ వాక్యం ఫలింపచేయాలని అట్టి విశ్వాసము నాలో కూడా మీరు అనుగ్రహించండి అయ్యా అట్టి విశ్వాసము నాలో కూడా మీకు అనుగ్రహించండి అయ్యా అంటూ మనం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన ఉందాం స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగు మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారు స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కోడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా ఉన్నాను